Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали и каждую пятницу я начал записывать серию уроков с моделями от Polygon. И в ней мы будем делать такого монстра из волос. То есть существо, которое Вы видите на экране, я хочу превратить в волосяного монстра. Все эти модели можно скачать по ссылкам, которые я оставил в закрепленном комментарии. Это Picture White 001 и Вы можете ее скачать с настроенными материалами под каждый рендер. Я буду показывать Redshift. Также это Fruit Oranges 001. Knives Magnetic Strips 001. И такая Ashdera Eye. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair. Идея данного концепта в том, что из кувшина вылез монстр. Захватил апельсины и сделал их своими глазами. А кухонные ножи взял для того, чтобы отбиваться от недоброжелателей, которые хотят украсть еду у хозяина. То есть это такое доброе существо, которое охраняет по ночам Вашу кухню и холодильник. Волосяной домовенок. Кстати, в этой же серии уроков я обязательно расскажу о новом материале волос в Redshift. И да, Вы уже можете посмотреть на бусте VIP из другого урока по переносу шерсти. И там есть видео, в которых я показываю настройку этого материала. Но конечно только в мае. Итак, приступаем к созданию волосяной материи вместо этой модели. Саму сцену скачивайте тоже на бусте. Итак, всю форму волос будем создавать из кувшина. То есть повторять все эти формы. При желании Вы можете обвести ее с плайнами, но я предпочитаю использовать инструменты Warnatrix. Сейчас много удобных инструментов, о которых я рассказывал в статье о Warnatrix vs XGen. Кстати, на нее тоже будет ссылка в описании. Чтобы монстр и все остальные модели не мешали выделению, мы сделаем для них фриз, а также активируем прозрачность. Для этого нужно выбрать модель и нажать комбинацию клавиш Alt плюс X. Перед тем, как делать фриз кувшина, нам нужно создать область для роста волос. Выделяем дно кувшина и делаем дубликат. Кстати, в новом 3ds Max с помощью удержания Shift можно делать быстрое выделение полигонов. Далее, когда выделили все нужные полигоны, делаем Detach as Clone. После чего делаем фриз кувшина. Немного сдвигаем клон дна. И делаем Reset x -Form. Hello everyone, my name is Mary. I've been working in the industry for three years as a freelance artist. I haven't worked with well-known projects or corporations yet, but it's only a matter of time, because 3D is my love and passion. And making realistic portraits has been my hobby for the last five years. And I'm so happy that the moment when I can share this knowledge with somebody else has come. With the help of this class, you will learn how to create and configure Blender Higher Particle System with a full explanation. I'll show you how to adjust and lay them out correctly. You will get information about Hair BSDF shader and achieve advanced level in its configurations. Also, you will learn how to make your render more good looking. I'll show you some features in Photoshop. I'm so glad that Yehoo gave me the chance to publish my tutorial with subtitles about creating realistic hair in Blender on a Chinese market. So, if you're willing to share my enthusiasm with me about how to make realistic hair for your likeness portraits, you are very welcome to join. I wish you have a good time and take care of yourselves.
Теперь делаем копию объекта, нажав комбинацию клавиш Ctrl плюс V. Далее на эту копию назначаем Edit Guides. Затем рисуем гид с помощью Draw Strands. На данном этапе изначально я планировал обвести всю форму гидами. Но потом ко мне пришла идея, что можно сделать что-то похожее на ретопологию с помощью Mesh from Strands. Так как это будет быстрее. Vips на Boopste. Если вам интересно, вы можете посмотреть этапы обводки. А я сейчас расскажу, почему я так решил. У моего коллеги Акаша есть очень крутой тут для Maya. Comp My Guides. Ссылку на него я оставлю в закрепленном комментарии. В этом инструменте есть очень крутая функция, которая позволяет автоматом обводить форму по ребрам. Но при этом еще создавать заполнение внутри формы. Это на самом деле очень важно, так как получается более правильная интерполяция волос и они выглядят более плотными. Да, в Arnatrix есть похожий инструмент Hair from Mesh Strips, но он не заполняет форму гидами внутри. Так, для создания ретопологии я буду использовать новую фичу в Arnatrix Branching. Из-за особенностей 3ds Max мы не можем назначить кучу Mesh from Strands на один объект. Но мы можем использовать эту функцию для этой задачи. То есть у вас должен быть один объект с гидами, на который назначаются группы и его референсы. К которым будут применяться разные Mesh from Strands и другие модификаторы. Но при этом всеми гидами мы можем управлять в одном объекте. Кстати, у меня радостная новость для Arnatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Arnatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и конечно же форум. Чтобы не путаться, я перетягиваю все дочерние объекты на основной объект. Благодаря этому получается нужное дерево с ветвями дочерних объектов. Я надеюсь, вам теперь понятна система Branching, поэтому дальше я создам остальные гиды без комментариев. Назначу на них нужные группы и создам нужную форму. Если будут вопросы и что-то непонятно, пишем об этом в комментарии под этим видео. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также я добавил ссылку на разные деревья от моего партнера. Покупайте эти модели, пожалуйста, только через нее. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же собираюсь писать, сколько я трачу на выпуск каждого из уроков. И конечно же, если ты находишь мои видео полезными, то ты можешь выразить благодарность, поддержав меня на бусте. За это ты получишь много эксклюзивного материала, который включает ранние видео випы, уроки без рекламы, скидки на модели и много чего интересного. Перейти на мою страницу можно по ссылке в описании, в закрепленном комментарии или достаточно нажать на иконку с буквой I в верхнем правом углу этого видео.
Итак, я думаю, вам понятно, как создаются гиды и что я обводил всю форму ими. Поэтому я вырезал весь процесс их создания, но кому он интересен, можете посмотреть у меня на бусте страницы в випах. Теперь приступаю к созданию ретопологии для распространения кривых с помощью этих гидов. Это все, что я хотел рассказать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.